ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ടു കെ ജി അളവിലുള്ളൊരു ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വൺ കെ ജിയും ഹാഫ് കെ ജിയും ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടു കെ ജി അളവിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ റെസിപ്പി ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ക്ലീൻ ആയ ഒരു ബോളിന് മേലെ അരിപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൽ വൺ കപ്പാണ് ഇതിൽ അര കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് മൈദ വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് കൂടി മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര കപ്പ് മൈദയും അര കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡറും നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നല്ലതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അരിച്ചെടുക്കണം എല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ മിക്സായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം അത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ക്ലീൻ ആയ ഒരു ബൗളിലേക്ക് എട്ട് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ മിൽക്ക് എസൻസും അര ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ എസൻസും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഓപ്ഷനിലാണ് ഉള്ളവർ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് കുറേശ്യ കുറേശ്യ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ രീതിയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ ഫുള്ളായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ല ഫ്ലഫി ആയി വരുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നല്ല ഫ്ലഫി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറേശ് കുറേശ് ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയം ലോ സ്പീഡിലാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരുപാട് നേരം ബീറ്റ് ചെയ്യരുത് ഇപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒക്കെ ഇനി നമുക്ക് ബീറ്റർ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ ബാറ്ററി കണ്ടാൽ അറിയാം നല്ല വൈറ്റ് കളറായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതി ആവുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് മെത്തേഡിലൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ടു കെ ജിയുടെ ഒരു മോൾഡാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ വിരിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മളെ ബാറ്ററി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവണിൽ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അമ്പത് മിനിറ്റോളം നമുക്കത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് നമുക്ക് ഓവൺ ഇല്ലാതെയും ബേക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓവൺ ഇല്ലാതെ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ കുറേ മുമ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വേണ്ടവർ ആ രീതിയിൽ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഇതൊരു അമ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ കേക്ക് ഇവിടെ ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് കേക്കാണ് അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ബ്ലേഡും ബൗളൊക്കെ ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫിയോനയുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് ഇതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും ഒരു രണ്ട് കപ്പ് നമുക്ക് ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഒരു രീതിയിലാവുന്നത് വരെ നമുക്ക് പുറത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഐസിങ് ഷുഗറോ അല്ലെങ്കിൽ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് മൂന്ന
ആ രീതിയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഓവറായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാനും പാടില്ല ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് മൂന്ന് ലെയറായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം ടേൺ ടേബിളിൻ്റെ മേലെ ബേസ് വെച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കാം കേക്ക് ഇളകി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ ആക്കിയതിന് ശേഷം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആവശ്യത്തിന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതിന് പകരമായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഇതെല്ലാ ഇടത്തൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയർ കേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലായിടത്തും നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഐസിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നൈഫ് വെച്ചിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ അവസാന ലെയർ കേക്കും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ വെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കാം എല്ലായിടത്തും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം എല്ലായിടത്തും ക്രീം ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സൈഡിലൊക്കെ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കണം ഈ രീതിയിൽ എല്ലായിടത്തും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സൈഡ്സിലൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ രീതിയിൽ ഒന്നിങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ സൈഡിലൂടെ ഒരു സ്ക്രാപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ഡിസൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സ്ക്യൂർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നടുവിലൂടെ ഒരു ഡിസൈൻ പോലെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വശത്തായിട്ട് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഈ രീതിയിൽ ഒന്നിങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗനാഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ വിശദമായിട്ട് പറയാത്തത് വേണ്ടവർക്ക് ആ വീഡിയോയിൽ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നൈഫ് വെച്ചിട്ട് എല്ലായിടത്തേക്കൊന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സിലൂടെ ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ആക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന ഫീലില് വന്ന് നിൽക്കും ആ രീതിയിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാ വശത്തും ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ബാക്കി വരുന്ന സ്പേസിൽ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഏറ്റ് പബിള് പോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി ഇത് ഐസിംഗ് ബാഗിലേക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഈ സൈഡ്സിലൂടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെക്കറേഷൻ കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടിയിലൂടെ ഒരു ബോർഡർ കൂടി ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ടു വശത്തും ബോർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിൽ പേരെഴുതി കൊടുക്കാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൊണ്ടാണ് പേരെഴുതിയിട്ടുള്ളത് വൈറ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പേരൊക്കെ എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഫൗണ്ടൻറ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഈ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഫൗണ്ടൻ കട്ടർ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തതാണ് വൈറ്റ് ഫൗണ്ടൻറ്റില് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിൽ സൈഡ്സിലൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ 
ടു കെ ജി അളവിലുള്ള ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഓർഡർ കേക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാത്തത് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്